das ist der kleine Steffen mit mir, das ist Steffen, das ist Markus im Kindergarten und das ist Steffen bei seiner Konfirmation. Es gibt ein Familienbild, das ist meine Mutter mit allen Kindern und Enkeln, außer Markus und Steffen. Die fehlen also bei allen Familienfesten. Ja. ja, hier bin ich aufgewachsen ja, und hier leben ja meine Eltern auch immer noch. Ist ja, also Biberach ist das schon echt übersichtlich im Vergleich zu Hamburg. Da sagen sich Fuchs und Igel halt gute Nacht. Und das finde ich schon ganz geil eigentlich. Ja, wir fahren nach Riedlingen, wir führen einen Sponsor für die Kreissparkasse Biberach. Ein bisschen aufregend ist das jetzt für mich gleich auch, wenn ich da so vor 50, 60 Kindern irgendwas erzähle. Ist ja auch nichts, was ich jeden Tag mache, ist auch was Ungewohntes. Jedes Duschen, jedes Baden, jedes Haarewaschen war schrecklich anstrengend. Im Schwimmbad war auch, wenn man ihn angespritzt hat, ist er eigentlich weggelaufen. Ja, na gut, in Biberach geht man einen TG-Schwimmkurs, Schwimmlernen und normal reicht ein Semester, sage ich mal, aus und der muss halt nochmal, weil er das Seepferdchen nicht geschafft hat. Ist halt nochmal gegangen. Wir schwimmen jetzt die Staffel. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, acht, gehen dahin, sieben, gehen dahin. Ich schwimme gegen mich. Es ist ja immer toll, wenn der Unterricht ausfällt und dann noch so ein toller Typ dann kommt und irgendwie was mit deiner Nacht. Klasse. Es waren einige Schwimmer dabei, die haben natürlich große leuchtende Augen gehabt, mal so ihr Idol tatsächlich auch kennenzulernen und mit dem um die Wette schwimmen zu dürfen. Ich bin hier früher Wettkampf geschwommen, ich habe tatsächlich Erinnerungen, aber in meiner Erinnerung war das halt ein großes Schwimmbad und nicht so ein, das ist ja ein Scherz. So. Unentschieden, oder? Oh, das kann ich dir zeigen, ja? Mal ja, einfach wie nahbar der ist. Dass er den Kindern das ganz easy, ganz normal erklärt hat, was er tut, die mit einbezogen hat, keine Berührungsängste hat. Und dann schwimmt? Und das Wasser in die Taschen und das ist schwieriger. Also ich muss sagen, dann bedanken wir uns ganz herzlich. So, also die sind von 2004. Da ist er dann 17. Da siehst du auch. Ja, ja also das war, war aber schon, also verglichen mit jetzt war er echt ein Wurm. Hat er vielleicht 70 Kilo gewogen, jetzt gibt er 80. Ja. Das ist das ein, ein, ein richtiger Bubi hier. Das ja. <lacht> <lacht> Diese Wettkampfschwimmerei, mich stresst das total. <lacht> da ist ja im Zweifelsfall, reichen ja da ein paar Zehntel, da sagen, boah, das war ja gar nichts. Ja. Öffentlichkeit sagt dann auch gleich, was? Keine Medaille bei Olympischen Spielen, nur Vierter. Ja. Ja. Die haben wirklich einen riesen Aufwand. Also das, ich glaube, da macht sich der Normalmensch keine Vorstellung, was das für ein Aufwand ist, auf dem Niveau zu schwimmen. Das ist ein Ganztagsjob. Dass alle vielleicht hier hinsitzen und nach vorne kommen. Ich bilde mir ein, dass so eine Veranstaltung schon einen positiven Effekt auf die Kids hat. Und das macht mir Spaß. Ja, die haben alle Instagram, die Jungs. Oder ich habe auch ähm, mit meinem Papa gestern drüber geredet. Früher, Jürgen Heller hieß der, das ist ein Biberach Schwimmer gewesen. Der, als ich klein war, war der 16 oder 17 oder sowas. Und der ist bei jungen Europameisterschaften mitgeschwommen. Also ich weiß das wirklich noch, wie ich den da schwimmen sehe und wie ich beeindruckt war, wie schön das aussah und wie ergonomisch und dass der mich beeindruckt hat. So. Richtig putzig. Ich finde auch den Kontrast von Hamburg zu Biber auch schön. Also was völlig anderes. Ich habe sehr gerne zu Hause gewohnt. Heute würde ich es nicht mehr wollen. Und ich finde es schön, auf eigenen Beinen zu stehen in Hamburg. Dieses Trainieren auf die, auf die Olympischen Spiele, also auf die Qualifikation dafür, das ist schon das ist kein Selbstläufer. Absolut. Die Normen sind schon ambitioniert. Ich 
solange ich mich erinnern kann, habe ich immer so mein Bestes gegeben und wollte halt immer schneller werden und das ausreizen, was so in mir steckt. Und meine Norm, die ich jetzt beim Deutschen im Finale schwimmen muss, über 100 Schmerz ist 51,94 Sekunden und über 100 Kraul 48,81 Sekunden. So lange darf ich brauchen. In Berlin über 100 Meter, dann bin ich dabei. I Ja, das ist doch super.